സ്നേഹിത ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ആശ്രയിക്കുന്ന കൊമ്പുകളെല്ലാം ഒടിയും ലോകമോഹങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ നീ ഇടറി വീഴും എന്നാൽ ആ സ്വർഗീയ കരം നിന്നെ പിടിച്ച നിത്യതയുടെ തീരത്തോളം വീഴാതെ നടത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വരിക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക വചനം കേൾക്കാൻ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയും ശാന്തിയും അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു വരിക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻ വായിൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും വിശിഷ്യ അതിൻ്റെ വാർഷിക രാജ്യാന്തര കൺവെൻഷനിലേക്കും നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ കൺവെൻഷൻ കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റിൻകാലായിൽ ഹിൽടോപ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്രമത്തായ സുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യവും രണ്ടാം വാക്യവും നമുക്ക് വായിക്കാം ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദിലെ ബേദ്രഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം കിഴക്ക് നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ എരിശിലേമിലെത്തി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ട് അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹൂദന്മാർ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ വിദ്വാൻമാർ അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി അവർ ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് രാജാവായി പിറക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രം അവർ രണ്ട് വർഷമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ വാനഗോള ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരുമായിരുന്നു ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് അതിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അതിനകത്ത് വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചൈനയിലെ കൺഫ്യൂഷ്യസ് മതത്തിലെ ഒരു നേതാവ് അതിനകത്ത് ഒരാളായിരുന്നു പേർഷ്യയിലെ സൊറാസ്ട്രീൻ മതത്തിലെ ഒരു ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായിരുന്ന വ്യക്തി അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾ വിദ്വാൻമാർ അവർ നാളുകളായി ഒരേ നക്ഷത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ മൂന്ന് സ്ഥലത്തിരുന്നാണ് ഈ വാന ശാസ്ത്രം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിലും അവർ എല്ലാവരും മൂന്ന് പേരും ഒന്ന് തന്നെ കണ്ടു അവർ പുറപ്പെട്ടു ഈ രാജാധി രാജാവിനെ കാണാൻ യഹൂദന്മാർ രാജാവായി ഒരാൾ പിറക്കുന്നു എന്നവരറിഞ്ഞു യേശുക്രിസ് ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ അവർ അതറിഞ്ഞു അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയും ദുഷ്കരമാണല്ലോ പ്രയാസമാണല്ലോ നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവർ അവിടെ എത്തി അവർ ബേത്തലഹേമോളം ചെന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതൊന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് അത്രയ്ക്ക് അവരറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു മഹാസംഭവം അന്ന് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു ഫിസ് ഗറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ പെയിൻറ്റിങ്സ് പടങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചു കൈകൊണ്ട് വരച്ച പടങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വളരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒട്ടേറെ പടങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വിലപ്പെട്ട പടങ്ങളായിരുന്നു അതെല്ലാം അദ്ദേഹം സംഭരിച്ചു കൂട്ടിയത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്താണ് സംഭരിച്ചു കൂട്ടിയത് പണക്കാരനായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മരിച്ചു പോയി ഒരു മോനുണ്ട് മോനെ ലാളിച്ചും ഓമനിച്ചും താലോലിച്ചും വളർത്തി നല്ല സമർത്ഥന യുവാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സം സർവ്വസമ്പത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്തിനെല്ലാം അവകാശിയാകാൻ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ആ യുവാവും മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു 
എൻ്റെ ഈ കലാപരമായ ശേഖരങ്ങൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഈ എഴുത്ത് ചിത്രമെഴുത്തുകൾ ഈ പടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒപ്പം എൻ്റെ സ്വത്തും എല്ലാം ഈ ഒന്ന് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ലേലം ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ആയിരുന്നു മകൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരനായി വരച്ച മനുഷ്യൻ വരച്ച ഫോട്ടോ വലിയ കഴിവുള്ള വലിയ കലാ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വരച്ചത് ഇദ്ദേഹം ആ അതെല്ലാം ഓക്ഷ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം വിൽപ്പത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ സമ്പത്തും ഈ ചിത്രശേഖരങ്ങളെല്ലാം പടങ്ങളെല്ലാം അത് പരസ്യമായ ലേലത്തിന് വയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ആളുകൾ കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെല്ലാം വന്നുകൂടി വലിയൊരു സമ്പത്ത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് സമരന്മാരും കലയിൽ സുകുമാര കലകളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു ആദ്യം ഈ പ്രഘോഷകൻ ഇത് ലേലം ചെയ്യാനുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും താല്പര്യം തോന്നിയില്ല ആർക്കും താല്പര്യം തോന്നിയില്ല കാരണം അത്ര നല്ല ഫോട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഈ കലയുടെ സൗകുമാരിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ല അങ്ങനെയുള്ള സൗ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒന്നില്ല മനോഹാരിതയില്ല ആരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ വേലയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേലക്കാരൻ വൃദ്ധനായിരുന്നു വേലക്കാരൻ അദ്ദേഹം നടന്നു വന്ന് അത് ലേലം ചെയ്തു ലേലത്തിൽ ഒരു പൗണ്ടിൽ താഴെ വിലയ്ക്ക് നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് അത് വാങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ലേലം ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു വിൽപ്പത്രത്തിൽ ഇതും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മകൻ്റെ ഫോട്ടോ ലേലം ചെയ്ത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് മറ്റെല്ലാ ഫോട്ടോയും സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ് മകൻ്റെ ഫോട്ടോ ലേലം ചെയ്ത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ ഫോട്ടോയും സർവ്വസമ്പത്തും ആ ആൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ലേലം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വിരിഞ്ഞു പോകാം അപ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് അയ്യോ മണ്ടത്തരായി പോയല്ലോ ലേലം ചെയ്തുകൊള്ളാമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഞാനിതിവിടെ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടിയാൽ എല്ലാം കിട്ടി യേശുക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാം വന്നു ആരോഗ്യം വന്നു വിദ്യാഭ്യാസം വന്നു വരുമാനം വന്നു സമാധാനം വന്നു സന്തോഷം വന്നു അഭിവൃദ്ധി വന്നു എല്ലാ രംഗത്തും ഉത്കർഷവും പുരോഗതിയും ലഭിക്കും ക്രിസ്തു വന്നാൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് യു ആർ എ ഹീറോ ആൻഡ് വിതൗട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് യു ആർ എ സീറോ ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു ഹീറോയാണ് നീ ഒരു വീരപുരുഷനാണ് ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിലോ നീ കേവലം പൂജ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടിയാൽ അരക്കാശിനെ മുതലില്ലാത്തവനായി തലയായിപ്പാൻ ഇടമില്ലാത്തവനായി ഒരു പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന ഈ കർത്താവായ യേശുവിനെ ജനിച്ചു വീഴാനൊരു ഒരു മേൽപ്പുര പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കലടാവിൽ ജനിച്ചു വീണ ഈ കർത്താവായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ നാഥനും കർത്താവും ഉടയവനും ഉടമസ്ഥനുമായി കിട്ടിയാൽ എല്ലാം കിട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെ നാം അന്വേഷിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പറഞ്ഞവൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്വാൻമാർ പുറപ്പെട്ടു അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം രാജാധി രാജാവിനെ കാണണം ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കറിയാം ശിശു ജനിച്ചു ശിശുവിനെ കാണണം നാടായ നാടുകളെല്ലാം നടന്ന് അവർ ക്ലേശിച്ച് ധാരാളം സമയമെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അവർ ക്ലേശിച്ച് വേദ്രഹയിലെത്തി അവർ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രം അവർ വഴിനടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയത് നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചലിക്കുന്നൊരു നക്ഷത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യം നിങ്ങളെയും ഈ ചലിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ട് വന്നത് സ്വർഗീയ നക്ഷത്രം നിങ്ങളെ വഴിനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മയിലേക്കോ ഒരു ഭവനത്തിലേക്കോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലേക്കാണ് നക്ഷത്രം വഴിനിർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ല ഈ നക്ഷത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമ
നിങ്ങൾക്ക് വായനശാസ്ത്രം അറിയാൻ പാടില്ല എന്താണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരു നക്ഷത്രം അദൃശ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അരുവിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദിവ്യമായ തേജസ് നിങ്ങൾ വഴി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ഇതുവരെയും നാം അറിയാതെ തന്നെ നാം അടുത്തടുത്ത് വരികയായിരുന്നു അത്ഭുതം ഓരോരുത്തർക്കും ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് അറിയാതെ നാം നനയ്ക്കാതെ നാം നിരൂപിക്കാതെ നാം ആഗ്രഹിക്കാതെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്വർഗീയ നക്ഷത്രം നമ്മെ വഴി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു എങ്ങോട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഓർത്തു ആ വിദ്വാൻമാരുടെ കയ്യിൽ വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ കൊടുക്കാൻ പൊന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂരുണ്ടായിരുന്നു കുന്തിരിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ശിശു യഹൂദിൻ്റെ രാജാവായി പിറക്കുന്ന ശിശു രാജാവാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു വെറും സാധാരണക്കാരനല്ല രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് രാജാവിന് പൊന്ന് കാഴ്ച വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ശിശു ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു മൂര് അതുകൊണ്ട് അവരെടുത്തു പ്രവാചകൻ കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ ഈ ശിശു ഒരു ഭൗരുദിനാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുന്തിരിക്കും അവരെടുത്തു പൊന്നും മൂരും കുന്തിരിക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളുമായി രാജാധി രാജാവിനെ വണങ്ങാൻ അവർ വരികയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നാം എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സത്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കുറേ പാപങ്ങൾ മാത്രം കുറേ തന്നിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം കുറേ ലോകസ്നേഹം മാത്രം കുറേ ജഡമോഹങ്ങൾ മാത്രം ചില ജഡീയ ഇച്ഛകൾ മാത്രം ചില അഹങ്കാരം മാത്രം അല്ലേ ആയിരുന്നില്ലേ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നാം ഈ ശേഷം മുമ്പിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ എന്താണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ലത് എന്താ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനും വിനയത്തോട് പറയും ഭർത്താവ് ഏതിന് മുമ്പാ കൊണ്ടുവരാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലതൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒന്നുമില്ല നല്ലതൊന്നും കൊണ്ടുവരാനില്ല കർത്താവേ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ നിരാശവും ഉണ്ടായ ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവേ ഭാരമേറിയ ജീവിതങ്ങൾ ആകുലത ചുമന്ന ജീവിതങ്ങൾ ക്ലേശിച്ച് ക്ലേശിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവേ കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലതൊന്നുമില്ല ചില ജീവിതത്തിലെ ആശാഭംഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ആശകൾ വലുത് നടക്കാതെ പോയതുള്ളതായ നിരാശകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അന്ന് ഇവരെ ഈ കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്കൊരു അപകടം പറ്റി യഹൂദന്മാർ രാജാവായി പിറക്കുന്നവൻ സാധാരണ ഒരു പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് വിചാരിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ലല്ലോ അവർ ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി രാജാവ് പിറക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ രാജകൊട്ടാരത്തിലല്ലേ രാജകുമാരൻ പിറക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനുഷിക നീതി അനുസരിച്ച് മാനുഷിക രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി അതോടുകൂടി ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനം നിലച്ച അനേകം പേരുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നടന്നവരാണ് യാത്ര ചെയ്തവരാണ് കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ടവരാണ് ഈ രാജാവിനെ കാഴ്ച കണക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് ഒരു മാനസാന്തരം കിട്ടിയവരാണ് കർത്താവിനോട് ജീവിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഹേരുദാൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറിയതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിലേക്ക് കയറിയതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മേന്മയും പോഷിയും കണ്ട് കയറിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചു പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമോ മനസ്സിലാക്കുമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചുവോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണോ എനിക്ക് കുറ്റബോധം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പാവബോധം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയം തകരുന്നുണ്ടോ യേശുവെ നീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി നക്ഷത്രം അവിടെ പടിവാതിക്കൽ കാത്തു നിന്നു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിങ്കൽ മുകളിൽ ഒരു നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്നു മറ്റാരും കാണുന്നില്ല ആർക്കറിയാം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഇവരെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു അവർ ചോദിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുകയാണ് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെല്ലുന്നത് ഹരോദ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് അനേകരും ഈ രാജാധി രാജനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പല യേശു ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് യേശു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചിലർ ചില കൺവെൻഷൻ മന്ദിരങ്ങളിൽ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലും പക്ഷേ യേശു അവിടെ ഇല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രസംഗ കസർ
യേശുവില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ തേടി പുറപ്പെടുന്നു നക്ഷത്രം നിലച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചെന്ന് മുട്ടിയത് എവിടെയാണ് ചെന്ന് ചേർന്നത് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പിറകെ ചെന്ന് പോയി നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നെത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുരിതം മാറാൻ കഷ്ടത മാറാൻ കുന്നുകൊട്ടി പള്ളിയിലെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ച കുറിപ്പ് അനുചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും മരണങ്ങളും എല്ലാമായി വലഞ്ഞു പോയി കുടുംബം പിറവംപള്ളിയിൽ എല്ലാ അൻപത് നമ്പ് ഈസ്റ്ററിനും അൻപത് നമ്പ് ദിവസം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് പേര് നിങ്ങളെ നേരച്ച കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരവസരത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ കൂടെ പോയി നടന്ന് നടന്നുപോയി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും നടന്നുപോയി ഞാനും എന്താണ് എനിക്കെന്താണ് അറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷേ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ ആ നേർച്ച കഴിക്കാനായിട്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏതെല്ലാം വഴിപാടുകൾ ഈ ശിശുവിനെ കാണാനുള്ള യാത്രകളായിരുന്നെല്ലാം സമാധാനം കിട്ടാൻ സമാധാനത്തിന് എവിടെ വഴിയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രകളായിരുന്നു കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ ഒരു അനാഥ ബാലൻ നിസ്സാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിരാശ മാത്രം മുറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനന്ന് യേശുവിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ശരിയാണ് എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് കാരണം ഞാൻ പാർപ്പകടമായ പാവവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാ പാവവും ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പാവവും എന്തുമാത്രം വാശിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് എന്തുമാത്രം ദുസ്സാഠ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് ഇപ്പോഴതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്തുമാത്രം മുൻകോപമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ജീവിതം താളം തെറ്റിയ മനുഷ്യൻ ഈ രാജാധിരാജാവിനെ കാണാൻ പലയിടങ്ങളിലും തേടി തേടി നടന്നു കവറിടങ്ങളിൽ പോയി കവറിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുരിശു തൊട്ടികളിൽ പോയി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മ തെറുത്തു തരുന്നൊരു തീയുമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുമായിട്ട് ഇവിടെ പോയി കുരിശു തൊട്ടിയിൽ ഇവിടെ മെയിൻ റോഡ് അരികിലുള്ള കുരിശു തൊട്ടിയിൽ കത്തിച്ചിട്ട് പോരും തിരി കത്തിച്ചിട്ട് പോരും അനുഗ്രഹം കിട്ടാനാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശരിയായ വഴി മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരണം പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അറിയുന്നില്ല പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അറിയാത്ത മോഡന്മാതങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്ന വേദ ദിവസം പറയും പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ പട്ടണത്തിലെത്താനുള്ള വഴി അറിഞ്ഞുകൂടാ വിദ്വാന്മാർ ഹേരോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അത് വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു നിസ്സാരമല്ല യേശുവിനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈതലെ വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അനേകവരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി തീരും അനേകരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരും വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണത് നിങ്ങളൊരാൾ യേശുവിനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വഴിതെറ്റി വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്താതെ പോയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അനേകർ അനേകർ നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടും ഹരോദ രാജാവ് കേട്ടപ്പോൾ ഭ്രമിച്ചു പോയി ഈ രഘുകുമാരുടെ രാജാവായി പറഞ്ഞവൻ എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏതോ രാജകുമാരൻ എവിടെയോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് ഹരിതാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ശിശുക്കളെ എല്ലാം കൊല്ലുവാൻ ഹരിതാവ് കൽപ്പിച്ചു എന്തൊരു ദയനീയമായ കാര്യമായിരുന്നു വിദ്വാൻമാർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർ രാജാധിരാജനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് വന്ന ആ ഒരബദ്ധം മൂലം വഴി തെറ്റിയത് മൂലം അവരെ ഇടയ്ക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിയത് മൂലം സംഭവിച്ചത് അനേ നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്നേഹിതരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും ജീവിതം കൊണ്ട് നിരപരാധികൾ പലരും ആത്മാവിൽ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില വ്യാജഗതികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് നല്ല നല്ല ആളുകൾ പലരും മരിച്ചു പോകാനിടയാകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാശീലമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൾ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല അവിടെ നമസ്കാരമില്ല അവിടെ കണിയന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണകന്മാരുടെയോ കൂടെ നടക്കുന്ന ഏതോ ഒരുത്തിനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അതോടുകൂടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മീയം തകർന്നുപോയി പോയി നഷ്ടം ഹരിതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിപ്പോയി സംഭവം അപകടപരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആരും ആരുതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ആരും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഭയാനകമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു നിരാധി വധിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരരുത് ഒരു ശിശു നിരാധികളായ അനേക ശിശുക്കൾ
അവർ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്താതെ പോയപ്പോൾ അവർ തിരികെ പോകുന്നു അതൊരു നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു നല്ലൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അവർക്ക് നല്ലൊരു അനുഗ്രഹം അവരവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അനേകം പേർക്ക് നാശകാരണമായി തീർന്നെങ്കിലും അവർ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ദാണ്ടി നക്ഷത്രം പയ്യെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ വീണ്ടിരിക്കുന്ന ചെളിക്കുഴികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഞാൻ വീണിരിക്കുന്ന ലോക ഇമ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഞാൻ വീണുപോയ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഞാൻ വീണുപോയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഞാൻ വീണുപോയ അഹന്തയിൽ നിന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പൊങ്ങച്ചങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എഴുതായി എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ വീണ് കിടക്കുന്ന നികളത്തിൽ നിന്നും അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ വീണ് കിടന്ന് ആ ശുദ്ധിയുടെ ഭീകരമായ നാറുന്ന ചേറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് യേശുവെ ഞാനിതാ തിരിച്ചു വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയുമെങ്കിൽ നക്ഷത്രം നിങ്ങൾ ഇനിയും വഴി നടത്തും കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നക്ഷത്രം നിങ്ങൾ വഴി നടത്തും പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടി നടന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടി വേല ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളക്കരളിയിലുള്ള അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും ഞാൻ പെരുന്നാളിനോ സുഖ കൺവെൻഷനോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാൽ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു സുബോധം തന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാവങ്ങൾ മാറിയിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രകടമായ പാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അന്നും ഇല്ല പണ്ടും ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിലരുടെ നീരസം ചിലരുടെ പരിഭവം ചിലരുടെ വഴക്ക് ചിലരുടെ പിണക്കം ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധമായ വികാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹമുണ്ട് സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ കൃത്യം പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പത്താം തീയതി രാത്രി ഞാനും ആലീസും വന്ന് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾ കിടന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഞാൻ ജീവിതമാകെ ശോധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് പറഞ്ഞു കർത്താവേ എനിക്ക് എന്തോ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാര്യം പ്രസംഗിച്ച് നടന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ആത്മാവ് വരണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ സുശേഷം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞാൻ സുശേഷം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് പാവം മാറിയിട്ടില്ല ഹൃദയം പാവമാണ് ഹൃദയത്തിൽ പാവമുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അകത്തെ പാവം മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ കർത്താവ് ഇനി എന്നെ മുഴുവനായി എന്ന് കഴുകണമേ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് പോയ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവേ മാപ്പി ചോദിക്കേണ്ട ഒരു മാപ്പി ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ചിലത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ശേഷം സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു തിരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നില്ല അത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ശേഷം ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അറുപത്തിനാലിൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ എനിക്ക് ഒന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കർത്താവെ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീ കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് കഴുകിത്തരണം പരിശുദ്ധാത്മാൻ തീയാൽ നീ എന്നെ കഴുകിത്തരണം വേറൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുറേ നേരം നേരം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് എൻ്റെ തലമേൽ തീ ഇറങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിന് തീ തലമേൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തെത്തിച്ചേർന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം ശാന്തി തിങ്ങുന്നൊരു ലോകം ഈ ലോകവുമായി ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നൊരു അനുഭവം എല്ലാം എല്ലാം നിസ്സാരുന്നു കാണുന്നൊരു അനുഭവം ആ അനുഭവം കിട്ടുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കറിയാവൂ ഇതിൻ്റെ മാനസുരി എന്താണെന്ന് അത്യന്തം മധുരമായൊരു അനുഭവം കർത്താവ് കൃപയാൽ ഭാഗ്യവശാൽ എന്നെ കർത്താവ് അന്ന് കഴുകിയെടുത്തു നല്ല ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ സിരകളിൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മ തീ പാഞ്ഞു എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ആകെ
വേഗം തിരിച്ചു പോരേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രിച്ചു പോരൂ ഇനിയും നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ മുഴി കഴിയേണ്ട എല്ലാമായി അല്ലേ എത്ര നേരമുണ്ട് എത്ര നേരം എല്ലാം തീരില്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ എൻ്റെ ആശ ഇത്രയും കാലം എന്നെ നടത്തിയ യേശു നിങ്ങൾ ഈ നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാൽവറി കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അന്യരല്ല മറക്കരുതേ നിങ്ങൾ അന്യരല്ല ദൈവഭവനത്തിൽ നിന്ന് അന്യരല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവരല്ല നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പറയണം കർത്താവേ ഞാനിതാ തിരികെ വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ നടത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ തീയായി ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹീതമായ പാതയിൽ കൂടി നയിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അഗ്നി എൻ്റെ സിരകളിൽ കൂടി ഒഴുകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ മുഴുവനായി തീയിൽ കഴുകിയെടുക്കണമേ ഹലലൊയ്യ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവേ തീയ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ സ്വർഗത്തിന് തീ എൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ തീയാലിനെ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ എന്നിലുള്ള തീ കൊണ്ട് അനേകരെ തീ പിടിക്കാൻ ഇടയാകണമേ കർത്താവേ അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിലെ തണുപ്പ് മാറണമേ കർത്താവേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അനേകർ രോഗികളുണ്ട് അവസരമുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഈ ആദിനെ ഏൽക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവേ വിവിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ ഏകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ബാധകളുള്ളവരുണ്ട് കർത്താവേ എല്ലാം മാറ്റുന്ന സ്വർഗത്തിന് തീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങണമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഹാലലുയ്യ ജീവനുള്ള ദൈവമേ കണ്ണിയുള്ള കർത്താവേ നിന്റെ പ്രിയ മക്കളെ സന്ദർശിപ്പാൻ എഴുന്നള്ളി വന്നതിനായി സ്തോത്രം അത്യുന്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം എന്നും ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്നും കൽപ്പിച്ച ആ ജീവൻ്റെ ഗാനത്തിൻ്റെ സൗകുമാരി അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ മക്കളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കണ്ണികളെ കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമല്ലോ അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വെള്ളക്കുരുത്തോല പിടിച്ച് നീതി നങ്കി പുതച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് രക്ഷാവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണ വസ്ത്രം പുതച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജീവനുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സന്നിധിയിലേക്കും അത്യാകാശത്തിലേക്ക് പറന്നു വരാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ കർത്താവ് ഇനി ഞങ്ങൾ കൂടി കാണുന്നത് വരെയും കൃപയും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഈ ഭൂമി രചി ഞങ്ങൾ കൂടി കണ്ടില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് നിത്യതയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണും എന്തൊക്കെ വേണം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറയോടെ കേൾക്കണമേ ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും പിറകെ മനുഷ്യൻ പരക്കം പായുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പ് അമ്മാതിരിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രചരണ ഉപാധികൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പാവം മാറുമ്പോൾ ഒരു രോഗം മാറും പാവം മാറി രാജാധി രാജാവായ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വാഴുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ സമാധാനവും സൗഖ്യവും ലഭിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ വൈകൽ ഫെലോഷിപ്പിൽ അനേകം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം മാറിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ആസ്മ രോഗം വിട്ടുപോയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മുഴ അപ്രത്യക്ഷമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് വചനം കേട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കാറില്ല ഞങ്ങളൊന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ കുരിശിൽ മൂന്നാണികൾ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകും നമ്മുടെ കാര്യം ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മല വചനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടി ഇണങ്ങുക ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റിൻകാലായിൽ ഹിൽടോപ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം നിങ്ങളും കടന്നുവരിക നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിക്കുക